அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக உள் நாக்கு சதை வளர்ச்சியை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்காக வில்வ இலையை கொண்டு அதி அற்புதமான ஒரு மருத்துவ குறிப்பு ஒன்றை பார்த்தோம் இப்பொழுது மற்றோர் மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லப் போகின்றோம் மூளை அதீத பலம் அடைவதற்கும் தூக்கமின்மை என்கிற நோய் முழுமையாக நீக்கிக் கொள்வதற்கும் அதிகமான முறையில் உடல் ஆரோக்கியம் அடைவதற்கும் ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பு ஒன்றை பார்க்கப் போகின்றோம் அன்பான நேயர்களே என்சான் உடம்பிற்கு சிரசே பிரதானம் என்கிற பழமொழிக்கேற்ப இந்த சிரசில் மூளை பகுதி அமைந்துள்ளது மூளையின் ஒவ்வொரு வகையான செயல்பாடு கட்டுப்பாட்டில் இந்த மனித உடல் இயங்குகின்றன அது ஒரு தனி பெரும்பான்மையான ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்கக்கூடிய ஒரு கூடமாக இறைவனால் நமக்கு படைக்கப்பட்டது மூளை என்ன சொல்கின்றதோ அதன் செயல்பாட்டை உள்வாங்கி மனித உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் அதை அமல்படுத்துகின்றன மூளை சொல்வதை மட்டுமே இந்த உடல் கேட்கும் ஆகையால் அந்த மூளையை அற்புதமான முறையில் அதீத பலத்துடன் பராமரித்து தூக்கமின்மை என்கிற நோயை நீக்கிக் கொள்ளக்கூடிய மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லலாம் பொதுவாக இந்த நோய் இருந்தால் இதற்கான அறிகுறிகள் காரணங்கள் என்னவென்று பார்க்கலாம் முதலில் அளவு கடந்த அலைச்சல் ஏற்படும் ஒரு வேலையை ஒன்றிற்கு மூன்று முதல் ஐந்து முறை திரும்ப திரும்ப செய்ய சொல்லும் அளவு கடந்த மனபயம் படபடப்பு தூக்கமின்மை காரணத்தால் கண்களுக்கு கீழே கருவலையும் அதீதமான முறையில் கோபம் எரிச்சல் ஹைப்பர் டென்ஷன் டிப்ரெஷன் பேல்பிடேஷன் போன்றவை எல்லாம் ஏற்படும் மேலும் அவர்களுக்கு தாதுபலம் குறையும் இயற்கையாகவே தூக்கமின்மை என்கிற நோய் இருப்பவர்களுக்கு தாதுபலம் குறையும் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேளையில் கவனமின்மை அதிகமாக காணப்படும் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் காரணங்கள் என்னவென்று பார்க்கலாம் மது குடித்தல் தொடர்ந்து மது குடிக்கும் போது சிறுமூளை பகுதி பாதிக்கப்பட்டு நினைவிழத்தல் மற்றும் நினைவு கூர்ந்து ஒரு ஒருவரையோ அல்லது ஒரு பொருளையோ அடையாளப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும் லாஸ் ஆஃப் மெம்மரி லாஸ் ஆஃப் ரிமெம்பரன்ஸ் இவையெல்லாம் ஏற்படும் அடுத்ததாக மூளையில் சிறு கட்டி அல்லது கொப்பளங்கள் மூளை பகுதியை சுற்றி உள்ள ஜவ்வில் ஏதேனும் இரத்த கசிவுகள் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான காரணங்கள் அன்பான நேயர்களே இந்த நோயை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான சில வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் ஒரு மனிதன் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதீத நேரம் இரவில் கண் விழிப்பது உடல் நலனை கெடுக்கும் மேலும் மூளைக்கு குளிர்ச்சியான தைலங்களை தினம்தோறும் தலைக்கு தடவி வர வேண்டும் இதன் மூலம் ஓரளவு மூளையை குளிர்ச்சி அடைய செய்து மனதையும் கட்டுப்படுத்தலாம் அதையும் தாண்டி இந்த நோய் தொல்லை இருந்தால் அவற்றை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லப் போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான மூலிகை வல்லாறை பிண்டரி யோசனவல்லி ஞானவல்லி என பல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன சமஸ்கிருதத்தில் பிரம்மி என்று அழைக்கப்படுகின்றன இது ஒரு அதி அற்புதமான மூளையை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கக்கூடிய மூலிகை வல்லாறை உண்டவரிடம் கல்லாரும் வல்லாறை போல் தேருவர் வல்லாறையை உண்டு வந்தால் கல்லாதார் அப்படி என்றால் படிக்காதவர் படிக்காதவர் கூட படித்த பண்டிதர் போல் மாறிவிடுவர் என்கிற பொருள் படும்படி இந்த பாடலை எழுதியுள்ளது வல்லாறை உண்டவரிடம் அதிகமாக வாதாடாதே என்கிற பழமொழியே உள்ளது வல்லாறை கீரையை தொடர்ந்து உண்டு வருபவர்களிடம் அதிகமாக வாதாடக்கூடாது அதாவது அவர்களிடம் பேசக்கூடாது ஏனென்றால் அவர்கள் அதி புத்திசாலியாக இருந்து நம்மை மறக்கி விடுவார்கள் என்கிற பொருள் படும்படி மற்றொரு பாடல் அமைந்துள்ளது மையல் வெளியே வல்லாறை உண்டு வந்தால் தீரும் நோய் போம் யானைக்கால் நோய் தீரும் சகல குற்றங்களும் தீரும் பெண்ணே என்று அகத்தியர் கூறுகிறார் 
வல்லாரை உண்டு வந்தால் சகல விதமான நோய்களும் தீரும் மையல் போன்ற கண்களை உடைய பெண்ணே மேலும் கேன் யானைக்கால் வியாதி நீங்கும் கிருமி தொல்லை நீங்கும் என்று பிரம்மி என்று சொல்லக்கூடிய வல்லாறையை பற்றி அதி அற்புதமான முறையில் புகழ்ந்து இருக்கின்றார் அகத்தியர் இது மூளையை சுறுசுறுப்பாகும் மூளை பகுதியில் தோன்றியுள்ள அத்தனை குற்றங்களையும் நீக்கும் ஞாபக மறதி என்கிற நோயை அடியோடு போக்கும் மூளைக்கு குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி தூக்கமின்மை என்கிற நோயை நீக்கி ஆழ்ந்த தூக்கத்தை ஏற்படுத்தும் உடலில் உள்ள நச்சு கிருமிகளை நீக்கும் இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பல வகையான தோஷங்களை போக்கும் அதீத உடல் பலத்தை ஏற்படுத்தும் சிறுநீரக தொட்டு நோயை போக்கும் நீண்ட கூந்தல் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வெட்டை சூடை தணிக்கும் கபால ஜன்னி கபால சூடு கபால நீர் இவைகளை போக்கும் எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் நாம் வல்லாறை கீரையை எடுத்து தேவையான அளவிற்கு அரைத்து சாறாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் வல்லாறை கீரை சாறாக பயன்படுத்தினால் மிகுந்த நன்மை என்பதால் அவ்வாறு எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் உயர்தரமான சந்தனத்தூள் பொதுவாகவே சந்தனம் இரு வகைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன செஞ்சந்தனம் சந்தனம் இந்த இரு வகைகளுமே மனித குலத்திற்கு இன்றியமையாத ஒரு பொருள் வாசனை திரவியங்களாகவும் வாசனை தைலங்களாகவும் உடலில் தோன்றியுள்ள கற்றாடை நாற்றம் இயர்வை நாற்றம் போக்குவதற்கும் அதீத மூளை சூடை குளிர்ச்சி அடைவதற்கும் சந்தன தைலம் சந்தன தூள் சந்தன சக்கை பயன்படுகின்றன மேலும் சந்தனம் உடல் சூட்டை தணிக்கும் இரத்த மேகத்தை போக்கும் பிரேம மேகத்தை தடுத்து நிறுத்தும் உடல் உஷ்ணத்தால் ஏற்படுகின்ற சிறுநீர் எரிச்சலை கட்டுப்படுத்தும் பொதுவாக உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் சந்தன தூளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கஸ்தூரி மஞ்சள் கஸ்தூரி மஞ்சள் முக அழகிற்காகவும் தோளில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை குற்றங்களை நீக்குவதற்கும் பயன்படுகின்றன இது நுண் கிருமிகளையும் நுண் புழுக்களையும் கொள்ளும் மூளை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிருமி தொல்லைகளை நீக்கி மூளை பகுதியை தூய்மை அடைய செய்து இதன் நறுமணத்தால் மூளை பகுதி ஒரு புத்துணர்ச்சி அடையும் பொதுவாகவே மஞ்சளுக்கு மனதை மயங்க செய்யக்கூடிய குணம் உண்டு மஞ்சளின் நறுமணத்தால் உடலும் மனமும் மூளை பகுதியும் சுறுசுறுப்பாக்கும் தோல் நோய் புட்டு நோய் கிருமி தொல்லை இவைகளை போக்கும் என்பதால் கஸ்தூரி மஞ்சளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நாட்டு பசும்பால் நாட்டு பசும்பால் அதீதமான கேல்சிய சத்து கொண்டது இது எலும்புகளுக்கு உன்னத பலத்தை ஏற்படுத்தும் சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை நாட்டு பசும்பாலை காய்ச்சி கற்கண்டு சேர்த்து பருகி வந்தால் உடல் அதீத பலமடையும் தைலம் லேகியம் இவைகளில் சேரும் போது தைலத்தின் மருத்துவ குணத்தை இரட்டிப்பாக்கி நீண்ட காலம் தைலம் கெடாமல் பாதுகாக்கும் என்பதால் நாட்டு பசும்பாலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கோஷ்டம் தடிமனான வேர் பகுதியை கொண்ட கோஷ்டம் ஒரு கிருமி நாசினி உடல் சூட்டை தணிக்கும் இருமல் வராமல் பாதுகாக்கும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மூளை பகுதியில் தோன்றக்கூடிய கிருமி தொல்லை மூளை காய்ச்சல் இவைகள் வராமல் பாதுகாத்து மூளை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை குற்றங்களையும் நீக்கும் என்பதால் நாம் கோஷ்டத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் இளநீர் இளநீர் பொதுவாகவே உடல் சூட்டை தணிக்கும் இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய அதி உன்னதமான ஒரு பொருள் இளநீர் இன்று வரை செயற்கையாக தயாரிக்க முடியாமல் திணறிக் கொண்டிருக்கின்ற அறிவியல் உலகத்திற்கு ஒரு சவால் இளநீர் இளநீரை செயற்கையாக தயாரிக்கவே முடியாது அத்தனை பொருட்களுக்கும் செயற்கை வந்துவிட்டன இளநீரில் மட்டும் அதை செய்ய முடியாமல் இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடிய இளநீரை பருகி வருவதனால் உடல் சூடு தனியும் சிறுநீர் வெட்டை சூடு தனியும் அதிகமாக உடல் உஷ்ணம் நீங்கும் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் குளுக்கோஸ் ஏற்றுவதை போல் சுறுசுறுப்பாக்கும் தைலம் லேகிய வர்க்கங்களில் இளநீரை சேர்க்கும் போது இது கடுமையான சூட்டை தனித்து தைல வர்க்கத்தை நீண்ட காலம் 
கெடாமல் பாதுகாக்கும் என்பதால் இளநீரையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தூய்மையான செக்கில் இருந்து ஆட்டி எடுக்கப்பட்ட நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் உடல் சூட்டை தணிக்கும் மேனி எங்கும் பரவி இருக்கக்கூடிய வெட்டை சூட்டை போக்கும் தலை கை கால் உடல் முழுவதும் நல்லெண்ணெயை பயன்படுத்தினால் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் உணவு பொருளாக எடுக்கும் போது நீண்ட ஆயுளை வளர்க்கும் தைல வர்க்கமாக இது சேரும் போது தைலம் நீண்ட காலம் கெடாமல் இருந்து தலைப்பகுதிக்கான மருத்துவம் என்பதால் மூளை பகுதியை பாதிக்காமல் இருக்க செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இருப்பதால் நாம் நல்லெண்ணையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே அத்தனை பொருட்களையும் அளவுகளின் படி எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் நல்லெண்ணெய் நூத்தி ஐம்பது மில்லி வல்லாறை இலைச்சாறு இருபத்தி ஐந்து மில்லி நாட்டு பசும்பால் தேவையான அளவிற்கு கஸ்தூரி மஞ்சள் ஐந்து கிராம் கோஸ்டம் ஐந்து கிராம் இளநீர் தேவையான அளவிற்கு சந்தனத்தூள் ஐந்து கிராம் இவற்றில் கோஸ்டம் இளநீர் சந்தனத்தூள் இவற்றை மட்டும் கல்வத்தில் இட்டு சிறிது நாட்டு பசும்பால் விட்டு ஒன்றிரண்டாக இடித்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் முதலில் கோஷ்டம் கஸ்தூரி மஞ்சள் சந்தனத்தூள் நாட்டு பசும்பால் அதி அற்புதமான இந்த கலவையை நாம் தைலமாக மாற்றப்போகின்றோம் அதற்காக நூத்தி ஐம்பது மில்லி நல்லெண்ணெயை மிதமான சூட்டில் காய்ச்சலாம் அடுத்ததாக வல்லாறை இலைச்சாறு கல்வத்தில் நாம் சேர்த்த பொருட்களை இடித்துள்ளோம் இவற்றை எண்ணெயில் சேர்க்கலாம் இளநீர் அதி அற்புதமான இந்த தைலத்தை நாம் வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதி அற்புதமான இந்த தைலத்தை குளிர ஆற வைத்து எடுத்துக்கொண்டு வாரம் இருமுறை இந்த தைலத்தை ஒரு தேக்கரண்டி அளவிற்கு எடுத்து தலைக்கு தேய்த்து தலை முழுகி வந்தால் படிப்படியாக மூளை அதீத பலமடையும் மூளை சூடு நீங்கும் ஆழ்ந்த தூக்கம் ஏற்படும் அதீதமான உடல் சோர்வும் நீங்கும் மூளையில் இருக்கக்கூடிய சிறு கட்டிகள் இருந்தால் கூட நீங்கிவிடும் அன்பான நேயர்களே மிகவும் எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய வல்லாறை இலைகளை கொண்டு நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்